30 días de la culminación de una de las franquicias más grandes del entretenimiento y no, no estoy hablando como dice mi prompter del aniversario número 10 de Pornhub. Ah. Marvel cierra un ciclo de más de 20 películas, 10 años consecutivos construyendo historias para todo público y Avengers Endgame es el inicio y fin de las películas de superhéroes tal y como las conocemos y nosotros cada vez nos cuesta más trabajo esperar. 5-4-3-2-1-3 Han salido a la luz los nuevos pósters promocionales de Avengers donde nos plasman a los personajes con vida a color y a los que se murieron y se llevó Thanos con su manota a blanco y negro con la leyenda Avenge the Fallen Aquí, un pequeño homenaje a aquellos que han caído. de doblaje que interpreta y presta la voz a la versión latina de Rocket Raccoon, Sergio Zurita reveló en una entrevista que un personaje clave se muere en esta cinta. Y pues se le agradece a nuestro compa Sergio la información, pero si sigue revelando cosas que no le corresponden, el señor Don Mickey Mouse va a mandar a agentes S.H.I.E.L.D. a su casa y tendremos que hacer un nuevo póster en blanco y negro más. Y ya entramos en spoilers, que no son spoilers, pero que sí son spoilers, porque siempre son spoilers. Recientemente en un video del canal Just Too Good se presentó una supuesta filtración de la cinta debido a la revelación del set de Lego Avengers. Mismo que muestra el guantelete del infinito en la base de los Avengers, protegido por láser rojos y una computadora. Se especula que esto podría significar que los Vengadores hurtaron el guante de Thanos mientras iba al gym y lo resguardaron en la Avenger House. Los rumores obvio no se hicieron esperar, como el de que Tano regresaría a la Tierra por su juguetito que hace Miguelito a todas las personas y así destruiría la base de los Vengadores. Eso no iba. ¿Así? Esta no sería la primera vez que los sets de Lego nos revelan puntos clave de la trama de las películas, como por ejemplo en Civil War cuando nos revelan que Ant-Man se haría gigante en el aeropuerto, o el set de escape del Indominus Rex de Jurassic World que nos revela cómo se vería el dinosaurio principal. Y aquí en Gente Nerda vamos a Lego más que los martes y miércoles de fruta y verduras de Chedragui, pero estas prácticas a nosotros no nos gustan y no nos tocaron desde niños. Por ejemplo, nosotros no tuvimos el set de Titanic, ya que moviendo la tabla donde cabían los dos. O nuestros papás tampoco tuvieron el de Star Wars, Luke, soy tu padre. Lo que ciertamente nos hubiera arruinado al final. Al final del día todo esto. Son rumores, son rumores. Creo que sabemos que los hermanos Russo siempre cuidan cada uno de los detalles de sus publicaciones y de los trailers para que no se revele nada hasta el día del estreno. Pero ustedes y en general que no discriminamos todos sus comentarios, déjenos todas sus teorías de qué es lo que creen que va a pasar en esta nueva película y con gusto se lo respondemos. Por otro lado, se ha dicho que la película tendrá una duración de 182 minutos, lo que la convierte en la película más larga de todo el universo MCU. Este dato ha sido rescatado de fichas técnicas de algunas plataformas que hablan de cine y es muchísimo. Hay noviazgos que duran menos. Incluso se ha dicho que habrá intermedio, así que puedes rellenar los nachos, ir por más palomitas o ir al baño. Y si entras a la función de las 12 de la noche, sales a las 4, terminando alcanzas copia. Aunque no sería la película de superhéroes más extensa que haya habido. Por ejemplo, la versión extendida de Batman v Superman dura 3 horas 3 minutos. Esto es 1 minuto y 2 martas más larga que Avengers. O oh, Watchmen, su versión extendida definitiva plus ultra Hakuna Matata super virgen gente nerdisca. No era nada más y nada menos que 3 horas 35 minutos. Muchachos, y en gente nerd sabemos que hay muchas cosas que los dejan con vacíos emocionales, como terminar con una relación, 
pisarle la patita a tu perro y que llore muchísimo, que se te ocurra un tuitazo y que ya no haya más caracteres para rellenarlo, o ser del Estado de México y no haber sido parte de un asalto. Por eso nosotros queremos prepararte para ese momento en el que ruede los créditos y pienses que el sentido de la vida se va con ellos y grites ¡No! Pero no, el MCU continúa y aquí te decimos las películas de Marvel en los próximos años. Una película en solitario de Black Widow, la secuela de Doctor Strange, la tercera entrega de Guardians of the Galaxy dirigida por James Gunn, la segunda parte de Black Panther, The Eternals, quienes son dioses protectores de la Tierra y de la que corren rumores de que Angelina Jolie será parte del elenco. Y la única con título y hasta trailer de esta lista, Spider-Man Far From Home. Y no olvidemos que Disney es dueño de tu infancia y ahora también de 20th Century Fox, por lo que no dudamos que vamos a ver a los cuatro fantásticos X-Men y Deadpool con los nuevos Avengers rompiéndose su mandarín en gajos. ¿Qué te trajo? Back to me. Y pues como cada semana estas son las noticias que no son noticias pero que sí son noticias en gente nerd todo es noticia. Yo soy Ceci Castro y no se olviden de suscribirse, de activar la campanita y sobre todo de dejarnos todos sus comentarios con las teorías de qué es lo que va a pasar en Avengers Endgame y si tú Fuiste los que duraron hasta este punto del video. Déjanos un hashtag a Bench Ceci y así yo les voy a mandar saluditos el próximo video. Les mando un beso. Adiós. Ya, falta poquito, Ceci. Ya lo sé, Pepe, no me presiones.